الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونظيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله عز وجل في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا సర్వవిధముల ప్రశంసలు సమస్త లోకాలకు ప్రభు అయిన అల్లాహకి అంకితం అల్లాహ కృపానుగ్రహాలు మహాప్రవక్త మహమ్మద్ సల్లాహు అలీహి వాలీ వసల్లంపై ఆయనకు పూర్వం గతించిన ప్రవక్తలందరిపై సుజనులపై సత్యాన్వేషకులపై ఎల్లేడలా కురియుగాక అభిమాన మిత్రులారా నేటి నా ప్రసంగాంశం పశ్చాత్తాపం మరియు పండుగ ఆదేశాలు అల్లా సుహాన తలకురాన్లో ఈ విధంగా సెలవిస్తున్నాడు నువ్వు నీ ప్రభు ఘనకీర్తిని పవిత్రతను కొనియా మనం రమజాన్ మాసపు యొక్క చివరి దినాల్లో ఉన్నాము ఆత్మ సమీక్ష కోసం గొప్ప అవకాశం కాబట్టి విశ్వాస స్థితిలో రమజాన్ మాసాన్ని పొందినందుకు మనం అల్లాహ పవిత్రతను కొనియాడాలి విశ్వాస స్థితిలో ఉపవాసాలు పాటించే భాగ్యం లభించినందుకు మనం అల్లాహ పవిత్రతను కొనియాడాలి విశ్వాస స్థితిలో పురాన్ పారాయణం చేసే యొక్క అదృష్టానికి నోచుకున్నందుకు మనం అల్లాహ పవిత్రతను కొనియాడాలి విశ్వాస స్థితిలో మనం రమజాన్ కయాం తరావే నమాజు పాటించాము గనక అల్లా సుహాన హుతాల పవిత్రతను మనం కొనియాడాలి ఇప్పటికీ ఈ క్షణానికి విశ్వాస స్థితిలోనే కొనసాగుతున్నాము గనక మనం అల్లా సుహాన హుతాల యొక్క పవిత్రతను కొనియాడాలి మన అంతిమ శ్వాస ఆగేంత వరకు బొందిలోని ప్రాణం గాలిలో కలిసిపోయేంత వరకు మనం ఇహాన్ని వీడి పరానికి ఏగేంత వరకు అల్లా సుహాన అవతాల మనల్ని విశ్వాస స్థితిలోనే ఉంచాలని విశ్వాస స్థితిలోనే ఉత్తమ మరణాన్ని అల్లా సుహాన అవతాల ప్రసాదించాలని మనఃపూర్వకంగా మనం వేడుకోవాలి అల్హమ్దుల్లా సుమ్మా అల్హమ్దుల్లా మన జీవితంలో మరొక్క మారు రమజాను మాసం అనేది 
పోటు చేసుకుంది ఈ సందర్భంగా మనం ఆత్మ సమీక్ష చేసుకోవాలి అల్లా సుహాన్ అవతాల ఉపవాసాల ద్వారా ఏ తక్కువ అనేది కోరుకున్నాడు గత ఇరవై మూడు రోజుల్లో ఆ తక్వాను మనం సాధించగలిగామా లేదా అని రమజాన్ ఉపవాసాల వల్ల అల్లాహ్ సుభాన్ అవతాల ఏ ఓర్పు సహనాలైతే కోరుకున్నాడో నిజంగా ఆ ఓర్పు సహనాలనేవి మనలో చోటు చేసుకున్నాయా లేదా అని అల్లాహ్ సుభాన్ అవతాల రమజాను రాకతోటి తన దాసుల్లో ఏ కృతజ్ఞత భావాన్ని అయితే కోరుకున్నాడో నిజంగా ఆ కృతజ్ఞత భావం అనేది మనలో ఉందా అని అల్లా సుహాన హతాల ఈ మాసాన్ని మనకు అనుగ్రహించి ఏ ప్రార్థనల్నైతే ఏ దువాల్నైతే అల్లా సుహాన హతాల కోరుకున్నాడో ఆ ప్రార్థనలు ఆ దువాలు మనం ఈ మాసంలో చేసుకున్నామా లేదా అని అనుక అభిమాన సోదరులారా మనిషి తోబా చేసుకోవాలి అతని కర్మకు సంబంధించిన మూడు విషయాల్లో సత్కర్మకు సంబంధించిన మూడు విషయాలు అందులో మొదటిది ఏమిటంటే మనం అల్లా సుభాన హోదాలా చెప్పినట్టుగా ఉపవాసాలు ఉన్నాం పురాణ పారాయణాలు కూడా చేశాం దానా ధర్మాలు కూడా చేశాము తరావేహ నమాజులు కూడా పాటించాము అన్నిటిలోనూ వీలైనంత ఎక్కువగా నిష్టను పాటించే ప్రయత్నం అయితే చేశాం అయితే ఆత్మ సమీక్ష దేనికంటే ఎక్కడైనా వెలితి అనేది మిగులుందా అని ఎక్కడైనా లోపం జరిగిందా అని ఒకవేళ లోపం జరిగి ఉన్నట్లయితే మన ప్రార్థనల్లో ఆరాధనల్లో దానా ధర్మాల్లో పారాయణాల్లో జరిగిన ఆ లోపాన్ని పూరించుకునే ప్రయత్నం చెయ్యాలి దాని నుండి మనం తోబా చేసుకోవాలి రెండవది ఆరాధన అనుకొని దేన్నైతే మనం పాటించాము దాని నుండి కూడా మనం తోబా చేసుకోవాలి సత్కర్మాన్ని భావించి ఎలాగైతే లైలతుల కదరు గురించి చెబుతూ చాలామంది ఉమర్ కథ అనక నమాజులు చదువుతారు దీనికి ఎటువంటి ఆధారం లేదు చేసే పని బ్రహ్మాండమైనది ప్రార్థన ఆరాధన సత్కార్యమే అయితే బిదాత్ ఇలాంటి పనులు ఏవైతే మనం నిజ ధర్మంగా భావించి చేసుకుంటూ వస్తున్నామో ఒకవేళ అలాంటి యొక్క నూతన పోకడలు కనుక విధాతులు కనుక మన జీవితంలో ఉన్నట్లయితే వాటి నుండి మనం తోబా చేసుకోవాలి మూడవది అల్హమ్దుల్లా అల్లా సుహాన హుతాల రంజాన్ మాసాన్ని గొప్పగా జీవించే భాగ్యాన్ని ప్రసాదించాడు అన్న యొక్క కాసింత అహం ఒకింత గర్వం నేను అన్యుల కన్నా ఎక్కువగా హురాన్ పారాయణం చేశాను నేను అన్యుల కన్నా ఎక్కువగా రాత్రి జాగారాలు చేశాను అన్యుల కన్నా ఎక్కువగా మసీదులకు వెళ్ళాము చేసింది పుణ్యకార్యమే అయినా గర్వాతిశయానికి కనుక గురైనట్లయితే మనం చేసుకున్న ఆ పుణ్యం అనేది బూడిదలు పోసిన పన్నీరు అయిపోతుంది అన్న ఒక విషయాన్ని గమనించి మనం ఆ గర్వ అహంకారం అంటే ఆరాధన మనిషిలో కలిగించే యొక్క గర్వ అహంకారం నుండి మనం అనేది అల్లా సుహాన హతాలతో తోబా చేసుకోవాలి తోబా చేసుకోవాలి మనం అల్లా సుహాన హతాలతో ఏ విషయంలో అల్లా సుహాన హోదాల చెయ్యమని ఆదేశించిన వాటిని మనం చెయ్యలేదు కనుక తోబా చేసుకోవాలి ఇక మీద చేస్తామని 
తోబా చేసుకోవాలి మనం ఏ విషయంలో అల్లాహ సుబాన్ అవతాల వీటికి పాల్పడకూడదు వీటికి దూరంగా ఉండాలి అని ఉపదేశించిన వాటి జోలికి వెళ్ళి వాటికి పాల్పడినందుకు మనం తోబా చేసుకోవాలి ఇక మీదట వాటి జోలికి వెళ్ళము అని అలాంటి యొక్క పాప కార్యాలు చెయ్యము అని తోబా మనం చేసుకోవాలి మనం చేసుకునే ఆ తోబా స్వచ్ఛమైన తోబా అయి ఉండాలి కేవలం సత్కర్మలు మాత్రమే మనకి ఇష్టం ఉండాలి దీన్ని తౌబతున్ నసూహ అంటారు పాప కార్యాల వైపు దృష్టి మళ్ళకూడదు మనసులో అటువంటి భావన రాకూడదు అలాంటి స్వచ్ఛమైన తోబా చేసుకోవాలి తోబా చేసుకోవాలి తౌబతున్ సహీహ అంటే పాప కార్యాలను అసహించుకుంటూ జరిగిపోయాయి అసహించుకుంటూ అల్లా సమక్షంలో మనం క్షమావిక్ష వేడుకోవాలి తోబా చేసుకోవాలి మనం చేసుకునే ఆ తోబాలో కాపట్యం అనేది ఉండకూడదు నిఫాక్ అనేది ఉండకూడదు మరి నిఫాక్తో కూడిన తోబా ఏమిటంటే పాపపు అనుభూతిని అనుభవిస్తూనే పాపాన్ని వదలకుండానే తోబా చేసుకోవడం ఇది నిఫాక్కి చెందిన తోబా కాబట్టి అల్లాహ సుబాన్ హోతాల తోబా గురించి ఉపదేశించారు తౌబా ఇస్తే ఫార్ అనేది దీనికి ఎవరు మినహాయింపు కాదు ప్రవక్తలు తౌబా ఇస్తిఫార్ చేసుకున్నారు ఆదమ్ అలీ ఇస్సలాం ప్రవక్త నూహ్ అలీ ఇస్సలాం ప్రవక్త ఇబ్రాహీం అలీ ఇస్సలాం ప్రవక్త మూసా అలీ ఇస్సలాం ప్రవక్త ఈసా అలీ ఇస్సలాం అంతిమ దైవ ప్రవక్త మొహమ్మద్ సల్లహు అలీ వసలాం ప్రవక్తలు పాపరహితులు అయినప్పటికీ వారు అల్లాహ సమక్షంలో తోబా ఇస్తిఫార్ చేసుకున్నారు కాబట్టి తౌబా అనేది ప్రవక్తలకు అవసరమే పుణ్యాత్ములకు అవసరమే సాధారణ ప్రజలకు అవసరమే స్త్రీలకు అవసరమే పురుషులకు అవసరమే పిల్లలకు అవసరమే వృద్ధులకు అవసరం పండితులకు అవసరమే పామరులకు కూడా అవసరం దీని నుండి మినహాయింపు ఎవరికీ లేదు కనుక అభిమాన సోదరులారా ఓ రెండు సంఘటనలు చెప్పి నేను ఈ ఆదేశాల వైపునకు వెళుతున్నా అందులో ఒకటి ఇబ్న కుదామ తన గ్రంథంలో దీన్ని పొందుపరిచారు గొప్ప ధర్మపరాయణుడు దైవ భీతి పరుడు అదే ప్రాంతానికి చెందిన మరో అందగత్తే విపరీతమైనటువంటి అందం ఆమెను చూసిన తర్వాత అతని మనసు చలించింది ఆమెను సమీపించాలనుకున్నాడు కానీ ఆమె షరతు పెట్టింది వంద దినాలు తెస్తే గాని నేను దగ్గరికి రానివ్వను తన ప్రార్థనా స్థలాన్ని వదిలేశాడు వంద దినాల కోసం తచ్చాడుతున్నాడు ఎలాగోలా కింద మీద పడి వంద దినాలు సంపాదించుకొని ఆ స్త్రీ యొక్క ఇంటికి వెళ్ళాడు లోపలికెళ్ళి తలుపులే మూసుకున్న తర్వాత ఒక్క అడుగు ముందు వేసి కుప్పకూలిపోయాడు ఆమె చాలా ఆశ్చర్యంతో చెప్పింది నా అందానికి ముగ్ధుడైన నువ్వు ఎలాగైనా వంద దినాలు సంపాదించి వచ్చి నన్ను అనుభవిస్తానని అనుభవిస్తావని నేను అనుకున్నాను కానీ తీరా డబ్బు నీ దగ్గర ఉంది నేను ఆ పాపానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను మరి ఇలా నువ్వు కుప్ప కూలిపోయాంటి ఇలా కింద కూర్చున్నావేంటి అని ప్రశ్నించింది 
అందుకు ఆ దాసుడు ఇచ్చిన సమాధానం రేపు నేను నా ప్రభు సమక్షంలో నిలబడాల్సిన యొక్క ఆ స్థితిని నేను గుర్తు చేసుకున్నా నా శరీర అవయవాలన్నీ డీల పడిపోయాయి ఏ ఒక్క అవయవము నాకు సహకరించడం లేదు నేను లేవలేను దయచేసి నన్ను వదిలే కనుక అభిమాన సోదరులారా పూర్తి సంఘటన అయితే నేను చెప్పడం లేదు ఇలా మనం అనేక ఆకర్షణలకు లోనయ్యే అవకాశం ఉంది అల్లాహ యొక్క భీతిని మనం కలిగి ఉన్నట్లయితే ఖచ్చితంగా మనం ఆ పాపకు ఊబి నుండి కాపాడబడతాం రెండవ సంఘటన కూఫాకు చెందిన రబీ అబిన్ హుసైమ్ అనే వ్యక్తికి సంబంధించింది మహాభక్తి పరుడు అయితే తను నివసించే పట్టణంలోనే దుర్మార్గులు కొందరు ఉన్నారు మనం ఎక్కడ నివసించినా మనం నివసించే ప్రాంతంలో కూడా దుర్మార్గులు కొందరు ఉంటారు మనం బాగున్నా మనల్ని పాడు చేయడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంటారు అలాంటి కొందరు దుర్మార్గులు వచ్చడు నడతగల స్త్రీని డబ్బులు ఇచ్చి మరి ఆ భక్తి పరుణ్ణి ముద్దాడాల్సిందిగా వారు కోరారు దానికి బరి తగించిన ఆ స్త్రీ ముద్దాడ్డం ఏంటి అతన్ని వ్యభిచార వ్యభిచార కూపంలోకి నేను లాగుతాను అని మాటిచ్చి అక్కడి నుంచి బయలుదేరి చివరికి అవకాశం కోసం చూస్తున్న ఆమె ఒకనొక సందర్భంలో ఏకాంతంలో ఆయన్ని పట్టుకోవడం జరిగింది ఆ సమయంలో ఆ భక్తి పరుడు ఆమెను ఉద్దేశించి ఓ అల్లాహ్ దాసి నీ పరిస్థితి ఏం గాను ఎప్పుడైతే మరణ దూత వచ్చి నీ కంఠ నాళాన్ని కోస్తాడో అప్పుడు నీ పరిస్థితి ఏం కాదు ఓ అల్లాహ్ దాసి రేపు అల్లాహ్ సమక్షంలో నువ్వు నిలబడాలి అప్పుడు నీ పరిస్థితి ఏం కాదు నిన్ను సమాధిలో పాతి పెట్టిన తర్వాత బుల్కిన్ నకీలు వచ్చి ప్రశ్నిస్తారు అప్పుడు నీ పరిస్థితి ఏం కాను నువ్వు చేసిన నిర్వాహక నిర్వాహకాలకి గాను భగభగమండే నరకాగ్నిలో నిన్ను నెట్టేయడం జరుగుతుంది అప్పుడు నీ పరిస్థితి ఏం కాదు ఇప్పుడు నువ్వు తోబా చేసుకోకపోతే ఆ దుస్థితి ఎదురైనప్పుడు అప్పుడు నువ్వు ఏం చేస్తావు అని ప్రశ్నించగా ఆమె ఒళ్ళు జలరించి స్వచ్ఛమైన తోబా చేసుకొని కూఫాకి సంబంధించిన మహాభక్తు భక్తురాలిగా ఆమె ఖ్యాతిని గడించి కనుక అభిమాన సోదరులారా శైతాన్ ఎన్నో విధాల మనల్ని పురిగోల్పడానికి ప్రయత్నిస్తాడు ఎన్నో విధాల మనల్ని దారి తప్పించడానికి ప్రయత్నిస్తాడు చేసుకున్న కర్మల్ని బూడిదలు కలిపేసే ప్రయత్నం మన అతను చేస్తూనే ఉంటాడు మనం కర్మలు చేయడం మాత్రమే గొప్ప కాదు చేసిన ఆ కర్మల్ని కూడా మనం కాపాడుకోవాలి చేసిన ఆ ప్రార్థనల్ని కూడా మనం కాపాడుకోవాలి చేసిన ఆ పుణ్యాన్ని కూడా మనం కాపాడుకోవాల్సిన ఆవశ్యకత ఎంతైనా ఉంది ఎందుకంటే ప్రపంచంలో మనిషి సంపాదించుకునే అత్యంత విలువైనవి ఏవైనా ఉన్నాయంటే అవి పుణ్యాలు మాత్రమే కనుక మన దగ్గర విలువైనది ఏదైతే ఉంటుందో దాన్నే శైతాన్ ఆశిస్తాడు దాని మీదే అతను దాడి చేస్తాడన్న ఒక విషయాన్ని మనం అనేది గుర్తు చేసుకొని మసలుకోవాల్సిన ఆవశ్యకత ఎంతైనా ఉంది ఇక అభిమాన సోదరులారా ఈద్ ఆదేశాల గురించి మనం తీసుకున్నట్లయితే ఐద్ అంటే మళ్ళీ మళ్ళీ వచ్చేది మళ్ళీ మళ్ళీ రావాలని కోరుకునే దాన్ని అంటారంటే ఐద్ అంటారు కనుక వార్షికంగా తీసుకున్నట్లయితే 
ముస్లింలమైన మనకు రెండే పండుగలు ఈదుల్ ఫిత్ మరియు ఈదుల్ అదహా దీనికి ఆధారం ఏమిటి అంటే అల్లా సుబాన్ హుతాలా ఈదుల్ అదహా గురించి హురాన్లో సెలవిచ్చాడు ఫసల్లి రబ్బిక వన్హర్ అలాగే ఈదుల్ ఫిత్ర్ గురించి అల్లా సుబాన్ హుతాల సెలవిచ్చిన మాట మరి ఈ రెండు పండగలు ఎప్పుడు మనపై తప్పనిసరి అయ్యాయి అంటే అనస్ బిన్ మాలిక్ రజ అల్లాహు అను సెలవిస్తున్న మాట ప్రవక్త మొహమ్మద్ సల్లాహు అలై సల్లం వారు మదీనా వచ్చినప్పుడు మదీనా వాసులు వారి కోసం అంటూ రెండు రోజులు ఉండవు ఇవి ఆ రెండు రోజుల్లో వారు ఆటాపాటల్లో గడిపేవారు ప్రవక్త మొహమ్మద్ సల్ అల్లాహు అలీ వసల్లం వారు వివరాలు తెలుసుకున్న తర్వాత సెలవిచ్చిన మాట ఈ రెండు రోజుల కన్నా ఉత్తమమైన మరో రెండు రోజులు అల్లా సుహాన్ హోదాలా మీకు ప్రసాదించాడు అందులో ఒకటి ఈదుల్ ఫిత్ర్ మరొకటి ఈదుల్ అదహా అని ప్రవక్త సలహు అలీ వసల్లం వారు సెలవిచ్చారు ఆ రకంగా ఈదుల్ ఫిత్ర్ మరి ఈదుల్ అదహా ఏవైతే ఉందో పండగలు హిజ్రీ సకం రెండవ సంవత్సరం ఇవి ముస్లిం సమాజం మీద తప్పనిసరిగా చెయ్యబడ్డాయి ఇక పండగ యొక్క సున్నతిని మనం తీసుకున్నట్టయితే పండగ దినాన స్నానం చేయడం సున్నత్ అబ్దుల్లా బిన్ ఉమర్ రజీ అల్లాహు తాలాను అలాగే ఇతరత్ర యొక్క సహాబాల యొక్క ఆచరణే దీనికి ఆధారం అలాగే వారాంతర పండగ ఏదైతే ఉందో జుమా జుమా రోజున కూడా ప్రవక్త మొహమ్మద్ సల్లాహు అలీసల్లం వారు తప్పనిసరిగా వసూల్ చేయాల్సిందిగా ఉపదేశించారు కనుక దాన్ని ఆధారంగా తీసుకొని పండితులు చెప్పే మాట ఏమిటంటే పండుగ రోజున కూడా ఉపవాసం అనేది ఉండాలి అని అలాగే పండుగ నమాజు కోసం అజాన్ ఉండదు ఇకామత్ ఉండదు జాబీ రోజు ఎల్లాహుతో సెలవిచ్చిన మాట నేను అనేక సార్లు ప్రవక్త మొహమ్మద్ సల్లాహు అలీ వసలం వారితో పండుగ నమాజులు చదివాను ఆయన అజాన్ మరియు ఇకామత్ లేకుండా పండుగ నమాజులు చదివించారు అని ఆయన సెలవిచ్చారు అలాగే పండుగ నమాజులో హుతుబా కన్నా ముందు ఈరోజు ముందు హుతుబా తర్వాత నమాజ్ పండుగ నమాజులో హుతుబా కన్నా ముందు నమాజ్ ఉంటుంది నమాజ్ తర్వాత హుతుబా ఉంటుంది కనుక అబ్దుల్లాహ్ బిన్ ఉమర్ రజీ అల్లాహ్ హనుమా సెలవిస్తున్న ఒక మాట ఏమిటంటే ప్రవక్త మొహమ్మద్ సల్ అల్లాహు అలీ వసలం గారు కానీ ధర్మ ఖలీఫాలైన హజరత్ అబూ బకర్ ఉమర్ ఉస్మాన్ మరియు అలీ రజీ అల్లాహు హనుమా కానీ వీళ్ళందరూ పండుగ రోజున నమాజ్ కన్నా ముందు హుతుబా ఇచ్చారు హుతుబా కన్నా ముందు నమాజ్ చదివారు అని ఈ యొక్క ఉల్లేఖనం ద్వారా తెలుస్తుంది అలాగే పండుగ నమాజులో ఖచ్చితంగా ఈ సూరాలే చదవాలని అయితే ఏమీ లేదు కానీ ప్రవక్త మొహమ్మద్ సల్లాహు అలీ వసల్లం వారు శుక్రవారం కానీ పండుగ దినాన కానీ ఎక్కువ శాతం సూరతుల్ ఆలా మరియు ఘాషియా చదివేవారు కనుక చదవడం అభిలషణీయం ఇక రెండో విషయానికి మనం వచ్చినట్లయితే అదనపు తక్బీర్లు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ అదనపు తక్బీర్లు ఎన్ని అంటే పన్నెండుగా ఉన్నాయి ఆరుగా ఉన్నాయి మరికొందరి ప్రకారం పదహారుగా కూడా ఉన్నాయి కనుక అదనపు తక్బీర్లు కనుక ఇవి ఎక్కువ తక్కువ అవడం వల్ల జరిగే యొక్క నష్టం ఏమీ లేదు అలాగే అభిమాన సోదరులారా పండగ నమాజ్ ఎవరి కోసం అంటే కొందరి అభిప్రాయ ప్రకారం పట్టణ వాసుల కోసమే పండగ నమాజ్ ప్రయాణికులు మరి పల్లె వాసుల కోసం పండుగ నమాజ్ లేదు అన్నది అయితే ఇందులో ఉత్తమ నిర్ణయం ఏమిటంటే వారు పట్టణ వాసులైనా సరే పల్లె వాసులైనా సరే ప్రయాణికులైనా సరే పండుగ నమాజ్ వారు చదువుకోవచ్చు అన్నది కనుక ఎవరైతే పల్లె వాసుల మీద అలాగే ప్రయాణికుల మీద నమాజ్ అనేది పండుగ నమాజ్ అనేది లేదన్నారో వారు జుమా నమాజ్ని ఆధారంగా తీసుకున్నారు అంటే ప్రయాణికుడి మీద జుమా నమాజ్ లేదు ప్రవక్త మొహమ్మద్ సల్లాహు అలీ వసల్లం వారు ప్రయాణంలో జుమా నమాజు చదవలేదు ఆ రకంగా వారు ఏమన్నారంటే పల్లె వాసుల మీద మరియు ప్రయాణికుల మీద పండుగ నమాజ్ లేదన్నారు రెండో వర్గం కూడా 
జుమా నమాజునే ప్రస్తావిస్తూ జుమా నమాజు వేరు పండుగ నమాజు వేరు జుమా నమాజుకి స్త్రీలు రావాల్సిన అవసరం లేదు అయితే పండుగ నమాజుకి ప్రవక్త మొహమ్మద్ సల్లాహ్ అలిస్లాం స్త్రీలు పిల్లలు పెద్దలు బహిష్టు గల యొక్క స్త్రీలు కూడా హాజరవ్వాల్సిందిగా ఆయన ఆదేశించారు కనుక పండుగ నమాజు వేరు అన్న ఒక విషయాన్ని వారు ప్రస్తావించారు ఆ రకంగా పట్టణ వాసులు పల్లె వాసులు ప్రయాణికులు కూడా పండుగ నమాజు చేసుకోవచ్చు ఇక మనం పండుగ నమాజులో చదివే యొక్క తక్బీరాత్రు రెండు రకాలుగా ఉంటాయి ఒకటి తక్బీర్ ముత్లక్ మరొకటి తక్బీర్ ముఖయ్యత్ ముత్లక్ అంటే మామూలుగా పండుగ యొక్క నెలవంకను మనం చూసిన తర్వాత నుండి మొదలు ఈద్గాహకు వచ్చి ఇమాం వేదిక ఎక్కేంత వరకు ఏ తక్బీర్లు అయితే చెప్తామో దీన్ని ముత్లక్ అంటారు దీనికి స్థలము చోటు సమయం అనేది లేదు ఎప్పుడైనా ఎక్కడైనా మనిషి అల్లాహు అక్బర్ చెప్పచ్చు రెండవది తక్బీర్ ముఖయ్యత్ తక్బీర్ ముఖయ్యత్ అంటే ఇది ముఖ్యంగా ఈదుల అధాలో ఉంటుంది ఈదు ఈదు ఈదుల అధాలు అర్ఫాదినం మొదలైన ఇది అయ్యామె తష్రీ చివరి వరకు అనేది ఈ తక్బీర్ నమాజు తర్వాత మాత్రమే చెప్పాలి కనుక ఇది ముఖయ్య ఎదగా ఉంటుంది ఈ రెంటికి సంబంధించిన యొక్క ఆధారాలు అల్హందుల్లా ఖురాన్లో మనకు దొరుకుతాయి కనుక అభిమాన సోదరులారా వలి తుక్మిలేదు వలి తుక్కబ్బిర్ ఉల్లాహ్ అన్నది ఎప్పుడు ఎక్కడైనా సరే అల్లాహ్ను మనం అల్లాహు అక్బర్ అంటూ ఆయన ఘనకీర్తిని చాటచ్చు నిర్ణీత దినాల్లో మీరు అల్లాహ్ను స్మరించాలి అన్నది అది ఈదుల్ అధాకి సంబంధించిన యొక్క ఆదేశం మన విషయాన్ని మనం గమనించాలి ఇక అభిమాన సోదరులారా తక్బీరా ఏదైతే మనం పలుకుతామో దాంట్లో కూడా కొన్ని పాక్షిక విభేదాలు లాంటివి ఉన్నప్పటికీ ఎక్కువ శాతం అనేది ఆమోదిత తక్బీర్ ఏమిటంటే అల్లాహు అక్బర్ అల్లాహు అక్బర్ లా ఇలా ఇల్లాహు అల్లాహు అక్బర్ వల్లిల్లా ఇల్హమ్ దీనికి మించి ఏదైతే చేసి చదువుతారో అది రూఢి కాని యొక్క తక్బీర్లుగా పండితులు అభిప్రాయపడతారు ఇక అభిమాన సోదరులారా పండుగ దినాన చేయాల్సిన కొన్ని విషయాలు మనం తీసుకుంటే ఈద్ ఉల్ ఫిత్ర్ దినాన ఈద్ ఉల్ ఫిత్రికి మనం బయలుదేరక ముందు ముసల్లాకి మనం వెళ్ళక ముందు మనం ఏదైనా తిని వెళ్ళాలి ఎందుకంటే ప్రవక్త మొహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలీ వసల్లం వారు తిని వెళ్ళేవారు ఆయన తినే యొక్క విషయాల్లో ఖర్జూరం ఉండేది అలాగే ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలీ వసలం వారు ఒక దారిన వెళ్ళేవారు తిరుగు ప్రయాణంలో మరో దారిని ఆయన అనేది ఆయన తీసుకునేవారు ఆ రకంగా ఈ యొక్క సాంప్రదాయాన్ని కూడా మనం పాటించాలి అలాగే ప్రవక్త మొహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలీ వసల్లం పండుగ నమాజ్ అనేది మైదాన ప్రదేశంలో ప్రవక్త మొహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలీ వసల్లం వారు చేసేవారు కనుక ఉత్తమం ఏమిటంటే మైదాన ప్రదేశం ఒకవేళ వీలు కుదరదు అంటే జామే మస్జిద్ ఏదైతే జుమా నమాజ్ చదివే మస్జిద్ ఉంటుందో ఆ మస్జిద్లో పండుగ నమాజు చేసుకునే యొక్క సౌలభ్యం ఉంది అలాగే ప్రవక్త మొహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలీ వసలం జకాతుల ఫిత్రి తప్పనిసరిగా విధి చేశారు కనుక జకాతుల ఫిత్ర గురించి ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలీ వసలం వారు సెలవించిన మాట ఉపవాసి వల్ల జరిగే యొక్క పొర పొరపాట్లు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ పొరపాటని ప్రక్షాళించేదిగా జకాతుల ఫిత్ర ఉంటుంది అలాగే నిరుపేదల యొక్క ఆహారంగా జకాతుల ఫిత్ర ఉంటుంది అని ప్రవక్త మొహమ్మద్ సల్లాహ్ అలీస్లం వారు సెలవిచ్చారు మరి జకాతుల ఫిత్ర అనేది చెల్లించే సమయం ఏది అంటే రమజాన్ చివరి రోజు యొక్క సూర్యుడు అస్తమించిన తర్వాత నుండి నీ దీని యొక్క సమయం అనేది మొదలవుతుంది అలాగే నమాజుకు వెళ్ళక ముందు వరకు అనేది దీని సమయం ఉంటుంది నమాజుకు వెళ్ళక ముందు అంటే ఈ నమాజుకు వెళ్ళక ముందు మనం చెల్లించామంటే అది జకాతుల ఫిత్రగా స్వీకరించబడుతుంది అన్యద అది సాధారణ ధనంగా ఉంటుంది అయినప్పటికీ మనిషి అనేది ఖచ్చితంగా దాన్ని ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది ఇక ఇమాం అబూ హనీఫా రహమహుల్లా అలాగే ఇతర ఇతర యొక్క పండితుల యొక్క అభిప్రాయం ప్రకారం ఇమాం షాఫీ అయితే రెండు రోజుల ముందు తీయచ్చు జకాతుల ఫిత్ర్ అంటారు ఇమాం అబూ హనీఫా రహమహుల్లా యొక్క ఒక కథనం ప్రకారం ఏంటంటే ఒక నెల ముందు కూడా తీయచ్చు అనేది ఆయన అభిప్రాయం ఏదేమైనప్పటికీ పరిస్థితులు ఏవైతే ఉంటాయో ఏదైతే డిమాండ్ ఉంటుందో దాన్ని బట్టి అవసరాన్ని బట్టి మనిషి అనేది నిర్ణయం తీసుకోవచ్చు అయితే వీలైనంత వరకు ఆలస్యంగా చేసి దాని వేళలో అనేది చెల్లించడం అనేది ఉత్తమం అన్న విషయాన్ని మనం గమనించాలి కనుక అభిమాన సోదరులారా ఈ యొక్క పండుగ నమాజు సమయం ఎప్పుడు మొదలవుతుంది అంటే 
షురూక్ అంటే ఇష్రాక్ నమాజు కోసం ఏ సమయం ఏంటుందో అప్పటి నుండి అనేది నమాజు ఈద్ నమాజ్ సమయం మొదలవుతుంది జవాల్ వరకు అనేది ఈద్ నమాజ్ సమయం అనేది ఉంటుంది కాబట్టి అభిమాన సోదరులారా పండగ ఎక్కడైతే మనం జరుపుకుంటామో అందులో శృతిమించకుండా మన యొక్క బంధుమితులతోటి పరిచేస్తులతోటి అందరితోటి మన స్నేహపూర్వకంగా సంతోష వాతావరణంలో అల్లాహ మనకు రమజాను మాసం వంటి ఘనతరమైన మాసాన్ని ప్రసాదించినందుకు గాను కృతజ్ఞతలు చెల్లించుకుంటూ నిండు హృదయంతో మనం ఆయనకు అనేది ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ పండుగ దినాన్ని మనం గడుపుకోవాల్సిన ఆవశ్యకత ఎంతైనా ఉంది అల్లాహ సుభానహతల చెప్పబడిన విషయాల్లో మంచిని అల్లాహ సుభానహతల పాటించి సద్బుద్ధిని మనందరికీ ప్రసాదించాలని కోరుకుంటూ నా మాటను పూర్తి చేస్తున్నాను ఆమెన్ బారకల్లా బారకల్లా الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا اما بعد فقد قال الله عز وجل في القران المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم لا تدع لنا ذنبا في مقامنا هذا الا غفرته ولا دينا الا قضيته ولا مريضا الا شفيته ولا ضالا الا هديته ولا حاجة من حوائج الدنيا ولا اخر الا قضيته يا ارحم الراحمين اللهم اجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين امين عباد الله رحمني ورحمكم الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى اكبر واقموا الصلاه